రోజుని కరోనా నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ని ప్రకటించిన తర్వాత ప్రత్యేకించి ఈ దేశంలో సంపద సృష్టించినటువంటి సృష్టిస్తున్నటువంటి కార్మికులు స్థితిగతుల్ని ప్రభుత్వాలు ఏవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానివ్వండి కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానివ్వండి ఏవి పట్టించుకోవాలి మనం చూసాం లక్షలాది మంది వలస కార్మికులు నడుచుకుంటూ ఇల్లులు చేరడానికి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాల్లో వాళ్ళ మీద ఎక్కడికక్కడ వివిధ రాష్ట్రాల పోలీసులు లాఠీ ఛార్జీలు చేయడం వాళ్ళు గాయపడడం తిండి లేకుండా రెండేసి రోజులు మూడేసి రోజులు కుటుంబాలతో వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు దాదాపు నూట ఇరవై మంది దాకా ఈ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నటువంటి వలస కార్మికులు మరణించినటువంటి నేపథ్యంలో మొన్న నిర్మలా సీతారామన్ గారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి గారు అది ప్రధానమంత్రి గారు ప్రకటన చేసిన తర్వాత రెండు లక్ష ఇరవై లక్షల కోట్లు ఈ దేశ జీడిపిలోని పది శాతం ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో దెబ్బతిన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరిగి పుంజుకోవడానికి మేము ప్రకటిస్తున్నామని చెప్పని చెప్పాడు ఆ వరుసగా ఐదు రోజుల పాటు నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రకటనలు చేశారు ఎక్కడా కూడా ఈ ఇరవై లక్షల కోట్లలో ఆర్థిక నిపుణులు చెప్పిన దాని ప్రకారం లక్ష అరవై వేల కోట్లు మాత్రమే సామాన్య ప్రజలకు వచ్చేటట్టు అంటే ప్రజలకి నేరుగా వచ్చింది మిగతాదంతా అప్పులు తప్ప అప్పులు ఇప్పించడం తప్ప అదేమీ ప్యాకేజీ కాదు ఈ లక్ష అరవై వేల కోట్లలో పారిశ్రామికవేత్తలకు పోగా ఆఖరికి మిగిలిందంతా కలిపి చాలా నామమాత్రంగా వలస కార్మికులను ఆదుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాం మీరు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు ఎక్కడైతే కూర్చొని వాళ్ళు తీర్పులు ఇస్తున్నారో ఆ కోర్టుని నిర్మించింది కూడా ఈ వలస కార్మికులే ఎవరో ఒక పిటిషన్ వేశారు వలస కార్మికులు ఇలాగ నానా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు దీని మీద మీరు కలగ చేసుకొని ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ గమ్యస్థానాలకు చేర్చేటటువంటి పద్ధతుల్లో ఒక ఆదేశం ఇమ్మంటే ఇది మా బాధ్యత కాదు నడిచేలో వాళ్ళందరికీ మేము చేయగలమా అని చెప్పనంటే మీరు ఏవైతే సౌకర్యాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నారో ఆ సౌకర్యాలన్నీ కూడా ఈ వలస కార్మికులు సృష్టించినయే వాళ్ళ శ్రమ నుంచి సృష్టించినయే అన్నది ఈరోజు మన న్యాయ వ్యవస్థ కూడా దాన్ని విస్మరించినటువంటి పరిస్థితి అంటే ఎంత దీన వ్యవస్థలో ఈరోజు ఈ దేశంలో వలస కార్మికులు ఉన్నారో మనకు అర్థం అవుతూ ఉంది న్యాయ వ్యవస్థ కూడా సంపద సృష్టించినటువంటి శ్రామికుల్ని పరిగణలోకి తీసుకునే పరిస్థితి లేదు ఈరోజు వాళ్ళు వ్యవహారం కూడా అంతా కూడా ఎవరైతే పారిశ్రామికవేత్తలు పెద్దలు ఉన్నారో వాళ్ళకి అనుకూలంగానే వ్యవహరించేటటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఈ దేశంలో ప్రత్యేకించి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాల వలన న్యాయ వ్యవస్థ కూడా ప్రభావితం అయింది అనేటటువంటి భావన ఈరోజు దేశ ప్రజల్లో కలుగుతూ ఉంది మరి ఈ నేపథ్యంలో వలస కార్మికుల యొక్క స్థితిగతులు పట్టించుకోవాలని వలస కార్మికులకి నేరుగా వారి యొక్క ఖాతాల్లోకి పదివేల రూపాయలు చొప్పున జమ చేయాలని వాళ్ళు ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లోనే వాళ్ళకి ఉపాధి కల్పించాలని చెప్పని జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం ప్రకారం ఆ గ్రామాల్లోనే వీళ్ళందరినీ నమోదు చేసుకుని ఉపాధి కల్పించాలనే డిమాండ్స్తో కోరికలతో దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు వలస కార్మికుల యొక్క పక్షాన నిలబడి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆందోళన చేస్తూ ఉంది ఈ నేపథ్యంలో విశాఖ నగరంలోని విశాఖ నగరంలోని ఈ రోడ్లంటా వెళ్ళిపోతున్నటువంటి వలస కార్మికులకి ఒక పూట ఆహార పొట్లాలు ఇచ్చేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని మేము తీసుకోవడం అన్నది జరిగింది ఎంత జరిగినా కూడా ఆఖరి కోర్టులు కొన్ని చోట్ల హైకోర్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రతిస్పందన చాలా బాగుంది వలస కార్మికుల పట్ల మరి ఈ వాళ్ళు ప్రతిస్పందించిన తర్వాతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎక్కడికక్కడ వలస కార్మికులు నడిచెళ్తున్న వాళ్ళకి బస్సులు ఏర్పాటు చేయడం లేకపోతే దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళే వాళ్ళకి రైళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈరోజు రైళ్ళన్నీ కూడా ఎనభై ఐదు శాతం కేంద్ర ప్రభుత్వం పదిహేను శాతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లిస్తూ ఉంది ఒక్క రూపాయి కూడా కార్మికుడు చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం లేదని చెప్పని చెప్తా ఉన్నారు విశాఖపట్నం నుంచి బయలుదేరిన రైళ్ళు ఇప్పటికి మూడు రైళ్ళు వెళ్ళాయి రేపు ఇంకో రైలు వెళ్ళబోతూ ఉంది ఈ అన్ని రైళ్ళలోనే ఎవరైతే కార్మికులు ప్రయాణం చేస్తున్నారో వాళ్ళు సొంత డబ్బులతో టికెట్లు కొనుక్కుంటేనే కొనుగోలు చేస్తేనే ఆ రైళ్ళు నడుస్తూ ఉన్నాయి తప్ప ఎక్కడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఒక్క రూపాయి సబ్సిడీ వలస కార్మికులకు వచ్చినటువంటి దుస్థితి లేదు అందుకనే ప్రకటనలు ఘనంగా ఉన్నాయి వాచరం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి చాలా అన్యాయంగా ఉంది వలస కార్మికుల యొక్క దుస్థితి ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వాలు ప్రకటనలు కాదు ఆచరణలో కూడా వాళ్ళు ఏదైతే ప్రకటన చేశారో దాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం